다음 소식입니다. 코로나 추가 확진자는 5만 명대로 일주일 전보다 만명 정도 늘었습니다. 코로나 백신을 맞았는데도 항체가 잘 생기지 않는 사람들은 오늘부터 항체 주사제 이부실드를 맞을 수 있습니다. 자세한 내용은 전형우 기자가 전하겠습니다. 항체 주사제 이부실드의 투약 대상은 백신 접종으론 항체 형성이 어려운 환자들입니다. 근육 주사를 통해 항체를 직접 투여하는 방식인데 혈액암 환자나 장기 이식 환자, 선천성 면역 결핍증 환자 등 투약 대상자는 국내에 만명 정도로 추산됩니다. 약을 한번 투여함으로 해서 6개월 동안 예방 목적을 가질 수 있다는 점에서 병이 안 걸리게 할수 있다는 점에서 굉장히 중요한 약제이고 면역 저하자를 진료하는 의사가 이부실드가 필요하다고 판단하면 투약하는데 만 12세 이상으로 일주일 이내 확진된 적이 없어야 합니다. 코로나 감염은 93%, 중증이나 사망은 50% 낮추는 효과가 나타났고 BAO 같은 오미크론 하위 변이에도 예방 효과가 유지됐습니다. 방역 당국은 면역 저하자가 아닌 사람들은 백신 접종이 더 효과적이라고 강조했습니다. 정부는 먹는 치료제 처방도 대폭 늘리기로 했습니다. 지난달엔 60세 이상 확진자 중 17.9%만 처방받았습니다. 고위험군 환자분이 요구를 하셔야 되고 저희가 의사협회나 이런 데를 통해서 계속 처방의 필요성, 그 다음에 좀 힘드시라 처방을 하시라. 감염병 자문위원회는 고위험군 환자가 확진될 경우 자신이 다니던 병원에서 진료와 처방을 모두 받게 하자고 제안했습니다. 또 백신과 치료제로 고위험군을 철저히 보호할 경우 코로나를 풍토병 수준으로 관리할 난도 멀지 않을 거라고 전망했습니다. SBS 전영우입니다. 네, 안녕하십니까 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.